Шеврес, Страж Фонтейна. Шеврес, непоколебимый лидер специального патруля безопасности и наблюдения Фонтейна, воплощающий в себе непреклонную приверженность справедливости. Вооруженная пылким духом и копьем и элементом пира, она бесстрашно преследует самых отъявленных преступников города. Несмотря на запятнанную репутацию своего подразделения, Шеврес остается непоколебимой в своем стремлении к праведности, не обращая внимания на инакомыслие или сомнительное прошлое своих новобранцев. Командуя патрулем в Кур де Фонтейн, Шеврес служит маяком справедливости среди противоречий. Ее преданность своим обязанностям часто сталкивается с неодобрением коллег, которые ставят под сомнение ее выбор новобранцев, обвиняя ее в том, что она нанимает мелких преступников и злоумышленников. Тем не менее, она остается непоколебимой, веря в их потенциал для служения общему благу. Помимо своих обязанностей, Шеврес проявляет страстный интерес к оружию, часто посещая мастерскую Бомонд, чтобы приобрести новейшие компоненты для своего арсенала. Ее стремление совершенствовать свое оружие отражает ее стремление сохранить преимущество в бою. В бою Шеврес использует мощную синергию элементов пира и электро. Ее стихийное мастерство позволяет ей наносить противникам умеренный урон и одновременно оказывать союзникам лечебную поддержку. Кроме того, ее взрыв стихии наносит сокрушительный удар по врагам, генерируя заряды взрывчатки, которые детонируют через некоторое время. Сильные стороны Уникальные игровые механики Шеврес представляет разнообразные игровые механики благодаря реакции «Перегрузка», что позволяет освежить уникальный стиль игры и разнообразить боевые стратегии. Простота в построении, зависимость от HP в билды, ориентированном на поддержку, делает ее доступным персонажем для новичков. Простота требований к билду упрощает процесс формирования команды. Гибкость команды с помощью созвездий на уровне Си-6 Шеврес расширяет свои возможности, эффективно взаимодействуя с отрядами, в которых главными героями являются Пира или Электро. Она не только наносит урон, но и бафает всю команду, повышая ее эффективность. Слабые стороны Зависимость от уровня созвездия, не достигнув уровня Си-6, Шеврес сталкивается с ограничениями в отрядах, в которых используются исключительно герои Пира и Электро. Это ограничивает возможности построения команды, что приводит к исключению различных персонажей поддержки, влияя на стратегическое разнообразие. Неудобство при составлении отрядов, необходимость наличия в отряде персонажей Пира и Электро ограничивает включение в состав универсальных героев поддержки, таких как Чжун Ли или Анема, что мешает стратегии, ориентированной на рой врагов. Эффект рассеивания, вызываемый перегрузкой, может нарушить тактические преимущества. Длительные откаты и ролевые конфликты, Шеврес страдает от длительных откатов своих элементальных навыков, что ограничивает их частое использование в бою. Кроме того, максимизация ее наступательных способностей может нанести ущерб ее роли как персонажа поддержки, подрывая ее способности к бафам. Сборка Шеврес с перегрузкой и полной поддержкой. Лучшее оружие. Черная кисть. Бесплатное трехзвездочное копье с существенными бонусами кичпи. Идеально подходит для новичков и служит надежным вариантом до тех пор, пока не появятся лучшие альтернативы. Оружие на замену. Справедливая награда. Ремесленное четырехзвездочное оружие, дающее значительный прирост HP позволяет Шеврез достичь необходимого порога HP для получения максимального бафа. Дает дополнительную энергию после исцеления, повышая общие возможности поддержки. Копье Фавониуса. Универсальное копье поддержки с регенерацией энергии. Хотя Шеврез не сильно полагается на свой взрыв стихии, генерируемые элементальные частицы полезны для всего отряда. Посох Хомы. Несмотря на свою полезность, Шеврес в первую очередь нуждается в HP от этого оружия. Его можно использовать, если в наличии нет других подходящих предметов или если максимизация потенциала Шеврес является приоритетом. Лучшие артефакты. Церемония древней знати, четыре части. Универсальный набор артефактов поддержки. 
Несмотря на то, что она не часто использует взрыв стихий, набор из четырех частей бафает весь отряд, что делает его отличным выбором для шеврез. Подумайте о том, чтобы дать ей этот набор, если никто из членов отряда им не экипирован. Песнь минувших дней. Четыре части. Альтернатива для случаев, когда член отряда уже использует церемонию древней знати. Дает бонус к исцелению и уникальный эффект, повышающий урон в зависимости от общего количества исцеления. Особенно полезен, если отряд получает избыточное исцеление. Основные статы на артефактах. Песочные часы. ИЧП в процентах или восстановление энергии. Кубок. ИЧП в процентах. Корона. ИЧП в процентах или бонус к исцелению. Субстаты. ИЧП в процентах. Восстановление энергии. Стратегия билда. Билд через перегрузку из полной поддержки шеврез строится на максимальном увеличении HP, чтобы задействовать полный баф атаки из пассивки. Стремитесь к 40 тысячам HP, чтобы оптимизировать возможности поддержки. Приоритетный основной стат HP на песочные часах, кубки и короне, а восстановление энергии как вторичный стат, чтобы обеспечить достаточное количество энергии для активации ее взрыва стихии и баф от церемонии древней знати. Если другой член команды уже носит церемонию древней знати, рассмотрите возможность использования «Песнь былых времен». Эта альтернатива дает дополнительные бонусы к исцелению и уникальную прибавку к урону, зависящую от общего количества исцеления. Шеврез Пира Суп ДД с упором на реакцию перегрузка. Лучшее оружие. Посох Хомы. Несмотря на свою общую мощь, шеврез в первую очередь требует от этого оружия HP. Используйте его, если некому больше его использовать или для максимального раскрытия потенциала шеврез. Оружие на замену. Посох алых песков. Дает бонус к атаке в зависимости от мастерства стихий и накапливает стаки при попадании элементальных навыков, увеличивая атаку. Обеспечивает универсальность и увеличивает потенциал урона. Бур рудоискателя. Увеличивает атаку и бонус урона всех стихий при исцелении, идеально подходит для роли суп ДД. Режущий волны плавник. Увеличивает урон взрыва стихий на основе энергии всей команды. Подходит для усиления урона шеврез, особенно в командах с большим запасом энергии. Крест копье китаин. Повышает урон элементальных навыков и обеспечивает периодическую регенерацию энергии. Обеспечивает баланс между увеличением урона от элементального навыка и восстановлением энергии. Лучшие артефакты. Горящая алая ведьма, 4 части. Повышает урон перегрузки, горение на 40% и увеличивает урон испарения и таяния на 15%. Использование элементального навыка усиливает эффекты набора на ограниченное время. Значительно повышает урон от пира урона и реакций. Золотая труппа – две части, плюс церемония древней знати – две части. Сочетание этих комплектов увеличивает урон от элементальных навыков на 20%, что в сумме составляет 40%. Основные статы на артефактах. Песочные часы. Атака в процентах или мастерство стихий. Кубок. Бонус к урону пира. Корона. Коэффициент крита или урон крита. Статы артефактов. Коэффициент крита. Крит урон. Атака в процентах. Восстановление энергии. Мастерство стихий. В итоге. В этом билде шеврез сместила акцент на максимизацию личного урона в качестве быстро сменяемой единицы. Перед сменой активируйте ее элементальный навык и взрыв стихий. Используйте артефакты с упором на урон в процентах, коэффициент крита, урон крита, урон в процентах и мастерство стихий, чтобы усилить потенциал урона. Набор «Горящая алая ведьма» усиливает пира урон и реакцию перегрузки, что хорошо сочетается с ролью шеврез как суп ДД. Чтобы получить дополнительный прирост урона от элементальных навыков, следует использовать комбинацию золотой труппы и церемонии древней знати. 
Приоритет отдавайте бонусу к пироурону на кубке, атака в процентах или мастерству стихии на песочных часах и коэффициенту крита или урон крита на короне, чтобы усилить ее возможности по нанесению урона. Как использовать шеврез в командах с реакцией перегрузка? Привязанность к командам с реакцией перегрузка. Пассивная способность шеврез в значительной степени зависит от состава команд, состоящих исключительно из героев Электро и Пира, чем-то напоминающие ситуацию, как у Нилы. Это ограничение очень важно для достижения максимальной эффективности. Получает перегруженный заряд от реакции перегрузки. Каждая реакция перегрузки, вызванная членом команды, дает шеврез перегруженный заряд, повышающий ее урон от пира ее элементального навыка. Одновременно она может накапливать только один перегруженный заряд. Элементальный навык. Режим быстрого нажатия наносит АОЕ пира урон и впоследствии исцеляет персонажей на поле в зависимости от максимального HP шеврез. Эта версия не расходует перезаряженный шар. Режим удержания включает ручное прицеливание для точной атаки противника. Если при этом используется перегруженный заряд, вы наносите больше его и урон от пира, но не получаете исцеления. Взрыв стихии выпускает заряд с картечью, наносящую его и пира урон, который при попадании в противника распадается на множество дополнительных взрывных снарядов. Дополнительные снаряды детонируют через короткий промежуток времени, нанося дополнительный пироурон. Ротация. 1. Активируйте способности всех союзников, вызывая реакцию «Перегрузка» для получения баффов и «Перегруженный заряд». 2. Используйте умение шеврез в режиме прицеливания, чтобы расходовать заряд, увеличивая силу атаки отряда. 3. Переключитесь на основного наносящего урон персонажа, чтобы задействовать и вызвать реакцию перегрузки, снижающую сопротивление вражеского пира и электрожлементов. 4. Во время ротации задействуйте взрыв стихии шеврез. Повторите. Непрерывно повторяйте эти шаги, чтобы поддерживать роль поддержки, вызывать реакции перегрузки для снижения сопротивления и наносить шеврез урон. Всем спасибо за просмотр! Не забудьте поставить лайк, подписаться, если еще этого не сделали, и посмотреть другие видео на канале.